ഹലോ അവരുവൺ നമസ്കാരം സിസ്റ്റം ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ആൻഡ് റൊട്ടേഷണൽ മോഷൻ കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് കാലമായിട്ട് കഴിഞ്ഞ ഒരു നാലഞ്ച് വർഷമായിട്ട് ഈ ടോപ്പിക്കിൽ നിന്ന് നീറ്റ് എക്സാമിന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ ഒരു അനാലിസിസ് ആണിത് അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ദിവസം മുമ്പ് ലോസ് ഓഫ് മോഷൻ്റെ ഒരു അനാലിസിസുമായിട്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കിയായിരുന്നു ലോസ് ഓഫ് മോഷനിൽ നിന്ന് വന്ന കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കിയായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇന്നിപ്പോൾ നമ്മൾ സിസ്റ്റം ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ആൻഡ് റൊട്ടേഷണൽ മോഷൻ അപ്പോൾ റൊട്ടേഷണൽ ഡൈനാമിക്സ് എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ പേടിക്കുന്ന ഒത്തിരി ആൾക്കാരുണ്ട് അത് ആ അതിനകത്തുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്നും അതിനകത്തുള്ള കോൺസെപ്റ്റ്സ് ഒക്കെ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റാറില്ല എന്ന് പറയുന്ന ഒത്തിരി ആൾക്കാരുണ്ട് അപ്പോൾ ശരിയാണ് മെക്കാനിക്സിലെ കോൺസെപ്റ്റ്സ് വെച്ച് ആലോ കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള മെക്കാനിക്സിലെ മറ്റുള്ള കോൺസെപ്റ്റ്സുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിട്ടുള്ള അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് മോഷൻ മൂവ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഒക്കെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ പാർട്ടി ഈ ചാപ്റ്ററിലാണ് സിസ്റ്റം ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ആൻഡ് റൊട്ടേഷണൽ മോഷനിലാണ് ടോപ്പിക്കുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് വരുന്നത് സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസ് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസും അതുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് ദെൻ അതിനുശേഷം നമ്മളെ സർക്കു റൊട്ടേഷണൽ മോഷനിലെ ബേസിക് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ആയ ആംഗുലർ വെലോസിറ്റി ആംഗുലർ ആക്സിലറേഷൻ പിന്നെ മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് എനർഷിയിലേക്ക് പോവാം മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് എനർഷിയ അതുപോലെ ടോർക്കിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ആംഗുലർ മൊമെൻറ്റം അതുപോലെ റോളിംഗ് മോഷൻ ഇതെല്ലാം ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കിനകത്ത് നിന്നാണ് വരുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ശരിയാണ് കുറച്ച് വലിയ ടോപ്പിക്കാണ് അതിനകത്ത് പഠിക്കുന്ന അതിനകത്ത് നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന കോൺസെപ്റ്റ്സ് ഒന്നും അത്ര എളുപ്പമുള്ള കോൺസെപ്റ്റ്സ് ഒന്നും അല്ല അത്ര സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള കോൺസെപ്റ്റ്സ് ഒന്നും അല്ല പക്ഷേ നീറ്റിൻ്റെ ലെവലിൽ നിന്ന് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്നും ഒരുപാട് ടഫ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്നും നമുക്ക് റൊട്ടേഷണൽ ഡൈനാമിക്സ് ഒന്നും പൊതുവേ നീറ്റിന് വരാറില്ല കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് കാലത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എടുത്ത് നോക്കിയാൽ ഒരു നോർമൽ ലെവലിൽ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന അത്യാവശ്യം ടോപ്പിക്കുകളൊക്കെ നോക്കി മനസ്സിലാക്കി പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ ചെയ്ത് എക്സാംസ് ഒക്കെ ചെയ്ത് പോകുന്ന ഒരാൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത് എന്നുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ തോന്നുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ റൊട്ടേഷണൽ ഡൈനാമിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ആ കൺഫ്യൂസിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ റൊട്ടേഷണൽ ഡൈനാമിക്സ് എന്ന് പൊതുവേ കുറച്ച് കാലമായിട്ട് ചോദിച്ച് കണ്ടിട്ടില്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ കാര്യം മനസ്സിലാക്കി പോയാൽ ഉറപ്പായിട്ട് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മേഖലയാണെന്ന് പറയാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസും അത്ര അതിനനുസരിച്ച് തന്നെ വരുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കിയാൽ ടൂ തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ടൂവിൽ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസാ ടൂ തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി വണ്ണിൽ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ടൂ തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കാണുന്നത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ടോ മൂന്നോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം അല്ലേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്നും ഒരുപാട് ടഫ് അല്ലാത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് കാണുന്നത് അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് കൊല്ലമായിട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒരു അഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒരു ഐഡിയ നിങ്ങൾക്ക് തരാൻ എങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നത് എന്നുള്ളത് എന്നുള്ള ഒരു ഐഡിയ നിങ്ങൾക്ക് തരാനായിട്ട് നമ്മൾ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അല്ലേ യെസ് ഇപ്പോൾ നോക്കാം എന്താണ് ടു ഒബ്ജക്ട്സ് ഓഫ് മാസ് ടെൻ കിലോഗ്രാം ആൻഡ് ട്വൻറ്റി കിലോഗ്രാം റെസ്പെക്റ്റീവ്ലി ആർ കണക്റ്റഡ് ടു ദി ടു എൻസ് ഓഫ് എ റിജിഡ് റോഡ് ഓഫ് ലെങ്ത് ടെൻ മീറ്റർ വിത്ത് നെഗ്ലിജിബിൾ മാസ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ദി സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസ് ഓഫ് ദ സിസ്റ്റം ഫ്രോം ദ ടെൻ കിലോഗ്രാം മാസസ് ഇപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസ് എന്നുള്ള കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസ് എന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസ് ഓഫ് എ ടു പാർട്ടിക്കിൾ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സിമ്പിൾ കോൺസെപ്റ്റ് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം സോ വി ഹാവ് എ ലൈറ്റ് റോഡ് മാസ് ഇല്ലാത്ത ഒരു റോഡ് തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ രണ്ട് അറ്റത്തായിട്ട് നമ്മൾ രണ്ട് മാസ് ഫിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കാണ് മാസ് എം വൺ മാസ് എം ടു ഇവരുടെ ഇടയ
ഓക്കെ ടു മീറ്റർ ലെങ്ത് ഉള്ള ഒരു റോഡാണ് ഒരു യൂണിഫോം റോഡ് അപ്പൊ എന്തൊക്കെയാ നമ്മളതിനെ ഹിഞ്ച് ചെയ്ത് വെക്കുകയാണ് ഹിഞ്ച് ചെയ്ത് വെക്കുന്നത് എവിടെയാണ് ഫോർട്ടി സെന്റിമീറ്റർ മാർക്കിലാണ് നമ്മൾ ഹിഞ്ച് ചെയ്ത് വെക്കുന്നത് ഫോർട്ടി സെന്റിമീറ്റർ മാർക്ക് ഇപ്പൊ ടു മീറ്റർ നീളമുള്ള റോഡാണെന്ന് റോഡാണെങ്കിൽ അതിന്റെ സെന്റർ ഓഫ് മാസ് എവിടെയായിരിക്കും സെന്റർ ഓഫ് മാസ് അതിന്റെ മിഡ് പോയിന്റിലായിരിക്കും അല്ലെ അപ്പൊ റോഡിന്റെ മാസ് എത്രയാണ് നമ്മളിപ്പോ എം എന്ന് എടുത്താൽ അവിടെ അതിന്റെ വെയിറ്റ് നമുക്ക് എവിടെ ആക്ട് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് എടുക്കാം അതിന്റെ സെന്റർ ഓഫ് മാസ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് എടുക്കാം അപ്പൊ ഒരു എം ജി ഇവിടെ ആക്ട് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് എടുക്കാം പറഞ്ഞേ ഹൺഡ്രഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് സെന്റിമീറ്റർ നീളമുള്ള ഒരു റോഡാണ് അല്ലെ ടു ഹൺഡ്രഡ് സെന്റിമീറ്റർ നീളമുള്ള ഒരു റോഡാണ് ആണല്ലോ അപ്പൊ അതിന്റെ സെന്റർ ഓഫ് മാസ് എവിടെയായിരിക്കും ഹൺഡ്രഡ് സെന്റിമീറ്റർ മാർക്കിലായിരിക്കും അല്ലെ ഹൺഡ്രഡ് സെന്റിമീറ്റർ മാർക്കിലാണ് അതിന്റെ വെയിറ്റ് വരുന്നത് കുഴപ്പമില്ലല്ലോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വേറെ എന്തൊക്കെ തൂക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഒരു ടു കിലോഗ്രാം മാസ് ട്വന്റി സെന്റിമീറ്റർ മാർക്കിൽ തൂക്കിയിട്ടുണ്ട് ട്വന്റി സെന്റിമീറ്റർ മാർക്കിൽ ടു കിലോഗ്രാം ടു കിലോഗ്രാം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന്റെ വെയിറ്റ് എത്രയാണ് വോട്ട് ഇസ് ദ വെയിറ്റ് ഓഫ് ടു കിലോഗ്രാം ട്വന്റി ന്യൂട്ടൺ തൂക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ എം എന്ന് പറയുന്ന അൺനോൺ മാസ് ആണ് അപ്പൊ ഇത് നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം റോഡിന്റെ മാസ് എത്രയാണ് റോഡിന്റെ മാസ് ഇട്ട് സീറോ പോയിന്റ് ഫൈവ് കിലോഗ്രാം ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഗ്രാം എന്ന് പറയുമ്പോൾ സീറോ പോയിന്റ് ഫൈവ് കിലോഗ്രാം ആണ് അപ്പൊ അതിന്റെ വെയിറ്റ് എത്രയായിരിക്കും സീറോ പോയിന്റ് ഫൈവ് കിലോഗ്രാമിന്റെ വെയിറ്റ് എത്രയാണ് ഫൈവ് ന്യൂട്ടൺ ആണ് അത് എവിടെയാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഹൺഡ്രഡ് സെന്റിമീറ്റർ മാർക്കിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഹൺഡ്രഡ് സെന്റിമീറ്റർ മാർക്ക് ആയത് ടോട്ടൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് അതിന്റെ മിഡ് പോയിന്റ് വരുന്നത് ഹൺഡ്രഡ് സെന്റിമീറ്ററിലാണ് സെന്റർ ഓഫ് മാസ് പിന്നെ ഒരു വെയിറ്റ് കൂടെ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്തു എം എന്ന് പറയുന്ന വെയിറ്റ് ആഡ് ചെയ്തു എവിടെയാണ് വൺ സിക്സ്റ്റി സെന്റിമീറ്റർ വൺ സിക്സ്റ്റി സെന്റിമീറ്റർ മാർക്കിൽ വൺ സിക്സ്റ്റി സെന്റിമീറ്റർ മാർക്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ആഡ് ചെയ്യാണ് ഒരു എം എന്ന് പറയുന്ന വെയിറ്റ് ആഡ് ചെയ്തു സോ അവിടുത്തെ ഫോഴ്സ് എത്രയാണ് ഇറ്റ് ഇസ് എം ഇൻറ്റു ജി അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ ഫോഴ്സ് എത്രയാണ് ട്വന്റി ന്യൂട്ടൺ ഇവിടുത്തെ ഫോഴ്സ് എത്രയാണ് ഫൈവ് ന്യൂട്ടൺ ഇവിടുത്തെ ഫോഴ്സ് എത്രയാണ് എം ജി ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതാണ് ഹിഞ്ച് വരുന്നത് അല്ലെ ഹിഞ്ച് ഇതാണ് ഈ ബോഡി ഇപ്പോൾ അനങ്ങാതെ നിൽക്കുകയാണ് ബാലൻസ്ഡ് ആയിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് ഇക്വലിബ്രിയത്തിലാണ് അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ വി ക്യാൻ അപ്ലൈ വി ക്യാൻ അപ്ലൈ ദി കണ്ടീഷൻസ് ഓഫ് മെക്കാനിക്കൽ ഇക്വലിബ്രിയം ഏത് പോയിന്റിൽ നിന്ന് ടോർക്ക് എടുത്ത് നോക്കിയാലും വി ഷുഡ് ഗെറ്റ് സീറോ വാല്യൂ അല്ലെ ടോർക്കിന്റെ ബാലൻസിംഗ് കണ്ടീഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്താൽ ഹിഞ്ച് എന്നുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് നമുക്ക് നോക്കാം ടോർക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ വി ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം ദി ഹിഞ്ച് ഇത് ട്വന്റി സെന്റിമീറ്റർ മാർക്ക് ഇത് ഫോർട്ടി സെന്റിമീറ്റർ മാർക്ക് ആണെങ്കിൽ ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയാണ് ദിസ് ഇസ് ട്വന്റി സെന്റിമീറ്റർ അതുപോലെ ഇത് ഫോർട്ടി ഇത് ഹൺഡ്രഡ് ആണെങ്കിൽ ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയാണ് ഇറ്റ് ഇസ് സിക്സ്റ്റി സെന്റിമീറ്റർ ഇത് ഫോർട്ടി സെന്റിമീറ്റർ മാർക്കും ഇത് വൺ സിക്സ്റ്റി സെന്റിമീറ്റർ മാർക്ക് ആണെങ്കിൽ വട്ട് ഇസ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദം വൺ സിക്സ്റ്റി മൈനസ് ഫോർട്ടി വൺ ട്വന്റി സെന്റിമീറ്റർ ഓക്കെ ഇപ്പൊ നോക്കിയാൽ പറഞ്ഞേ ഹിഞ്ച് എന്ന് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ ട്വന്റി ന്യൂട്ടൺ ഫോഴ്സിന്റെ ടോർക്ക് എത്രയാണ് വട്ട് ഇസ് ദ ടോർക്ക് ഡ്യൂ ടു ദിസ് ട്വന്റി ന്യൂട്ടൺ ഫോഴ്സ് ആ ട്വന്റി ന്യൂട്ടൺ ഫോഴ്സിന്റെ ടോർക്ക് എത്രയാണ് ഇറ്റ് ഇസ് ട്വന്റി ഇൻ ടു ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയാണ് ട്വന്റി സെന്റിമീറ്റർ ട്വന്റി ന്യൂട്ടൺ ഇൻറ്റു ട്വന്റി സെന്റിമീറ്റർ കൺവേർട്ട് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല യൂണിറ്റ്സ് ഒക്കെ ക്യാൻസൽ ആയി പോകുള്ളൂ ഇസ് ഈക്വൽ ടു അത് എന്ത് ടോർക്ക് ആണ് ഈ ട്വന്റി ന്യൂട്ടന്റെ ടോർക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആർ ക്രോസ് എഫ് ഒരു ആന്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ടോർക്ക് ആണ് അല്ലേ അതായത് ഇങ്ങനെ കറക്കാനാണ് ഇങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാൻ ആന്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ആയിട്ട് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാനാണ് ഈ ട്വന്റി ന്യൂട്ടൺ ഫോഴ്സ് നോക്കുന്നത് അതുപോലെ ഇവിടെ ഈ സൈഡിലുള്ള രണ്ട് ആൾക്കാർ ഫൈവ് ന്യൂട്ടനും എം ജിയും ഫൈവ് ന്യൂട്ടനും എം ജിയും ഇതിനെ ക്ലോക്ക് വൈസ് ആയിട്ട് കറക്കാനാണ് നോക്കുന്നത് അപ്പൊ അവർ രണ്ടുപേരും ക്ലോക്ക് വൈസ് ടോർക്ക് ആയിരിക്കും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പറഞ്ഞേ ഈ ഫൈവ് ന്യൂട്ടൺ കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന ടോർക്ക് എത്രയാണ് ഇറ്റ് ഇസ് ഫൈവ് ന്യൂട്ടൺ ഇൻ ടു പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയാണ് ഈ ഹിഞ്ചിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്കുള്ള പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് മൊമെന്റ് ആം എന്ന് നമ്മൾ പറയും എത്രയാണത് സിക്സ്റ്റി സെന്റിമീറ്
അതായത് ഒറിജിനൽ ആണ് റെഫറൻസ് ആയിട്ട് എടുക്കുന്നത് ഒരു പോയിന്റ് ഉണ്ട് ആ പോയിന്റിന്റെ പൊസിഷൻ വെക്ചർ ഇട്ട് ടു കെ ക്യാപ് അതിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സ് എത്രയാന്ന് പറയുന്നത് വെക്ചർ എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ജെ ക്യാപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ഫോഴ്സ് ആണ് ഇതിനകത്ത് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വോട്ട് ഇസ് ടോർക്ക് ആക്ടിംഗ് ഓൺ ദി ഒബ്ജക്ട് അബൌട്ട് ദി റെഫറൻസ് പോയിന്റ് ഇറ്റ് ആർ ക്രോസ് എഫ് ടോർക്കിന്റെ ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പ്രഷൻ ആണ് ക്രോസ് പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് പൊസിഷൻ വെക്ചർ ആൻഡ് ടോർക്ക് ഫോഴ്സ് വെക്ടർ So, tau is equal to, a vector r3 and it is a 2k cap cross a 3j cap. So, 2 into 3, magnitude 6 on a k cross j. What is k cross j? i, j, k. j cross k on angle i cap on a k cross j in the on it is minus i cap. So, minus 6 into minus i cap on angle minus 6 into i cap. It is an option, option b in the on a kitta. Alay, direct question on a straight forward question on a. Let's move on to the next one. അടുത്ത വീണ്ടും ഒരു ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റൻ ആണ് സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റൻ ആണ് ദ ഇൻസ്റ്റന്റേനിയസ് ആംഗുലർ പൊസിഷൻ ഓഫ് എ പോയിന്റ് ഓൺ എ റൊട്ടേറ്റിംഗ് വീൽ ഇസ് ഗിവൺ ബൈ തീറ്റ എസ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു ടി ക്യൂബ് മൈനസ് സിക്സ് ടി സ്ക്വയർ ദൻ വി ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ദി ടോർക്ക് വി ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ദ ടൈം അറ്റ് വിച്ച് ദി ടോർക്ക് ഓൺ ദ വീൽ ബിക്കംസ് സീറോ ഏത് ടൈമിലാണ് അതിന്റെ അതിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ടോർക്ക് സീറോ ആകുന്നത് എന്നാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റൻ ആണ് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇത് സോൾവ് ചെയ്യുക നോക്കാം ഇവിടെ ഇപ്പോൾ തീറ്റ കിട്ടി അല്ലെ ടോർക്ക് സീറോ ആവുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടുന്ന് ആംഗുലർ ആക്സിലറേഷൻ സീറോ ആവും ബിക്കോസ് വി നോ ദാറ്റ് ഫോർ എ റൊട്ടേറ്റിംഗ് ഒബ്ജക്ട് ടോ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ ആൽഫ അബൌട്ട് ദി ആക്സിസ് ഓഫ് റൊട്ടേഷൻ അപ്പൊ ടോർക്ക് സീറോ ആയാൽ ആംഗുലർ ആക്സിലറേഷൻ സീറോ ആവും അപ്പൊ ആംഗുലർ ആക്സിലറേഷൻ കണ്ടുപിടിച്ച് നോക്കാം അല്ലെ യെസ് അപ്പൊ ഇത് ആംഗുലർ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ആണെങ്കിൽ ഇതിനെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ആംഗുലർ വെലോസിറ്റി ആണ് ഒമേഗ എന്താണ് ഡി തീറ്റ ബൈ ഡി ടി ആണ് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്താൽ എന്താ കിട്ടുക ടു ഇന്റു ത്രീ സിക്സ് ടി സ്ക്വയർ മൈനസ് ട്വൽവ് ടി ഇതാണ് എന്ത് അതിന്റെ ആംഗുലർ വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഒന്നൂടെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്താൽ ആംഗുലർ ആക്സിലറേഷൻ കിട്ടും ആൽഫ ഇസ് ഡി ഒമേഗ ബൈ ഡി ടി ഡി ഒമേഗ ബൈ ഡി ടി എന്താണ് ഒന്നൂടെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്താൽ വോട്ട് വി വിൽ ഗെറ്റ് ഇസ് ട്വൽവ് ടി മൈനസ് ട്വൽവ് ഇതാണ് ആംഗുലർ ആക്സിലറേഷൻ അപ്പോ വെൻ ടോർക്ക് സീറോ ഒരു ബോഡിയിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ടോർക്ക് സീറോ ആയാൽ അതിന്റെ ആംഗുലർ ആക്സിലറേഷൻ സീറോ ആവും ആംഗുലർ ആക്സിലറേഷൻ സീറോ ആവുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്വൽവ് ടി മൈനസ് ട്വൽവ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഓർ ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ സെക്കൻഡ്സ് എത്രയാണ് ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ സെക്കൻഡ്സ് എന്നാണ് നമുക്ക് ഉത്തരം കിട്ടുക അത് ഓപ്ഷൻ വണ്ണിൽ തന്നെ ഉണ്ട് അല്ലെ സിമ്പിൾ ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റൻ ആണ് നമുക്ക് ഒരു രീതിയിലും തെറ്റിക്കാൻ പറ്റാത്ത ക്വസ്റ്റൻ അല്ലെ യെസ് അടുത്തത് എന്താ പറയുന്നത് ടു പാർട്ടിക്കിൾസ് എ ആൻഡ് ബി ആർ മൂവിംഗ് ഇൻ യൂണിഫോം സർക്കുലർ മോഷൻ ഇൻ കോൺസെൻട്രിക് സർക്കിൾസ് ഓഫ് റേഡിയോ ആർ എ ആൻഡ് ആർ ബി വിത്ത് സ്പീഡ്സ് വി എ ആൻഡ് വി ബി റെസ്പെക്ടീവ്ലി ദർ ടൈം പീരീഡ് ഓഫ് റൊട്ടേഷൻ ഇസ് സെയിം റേഷ്യോ ഓഫ് ആംഗുലർ സ്പീഡ് ഓഫ് എ ടു ആംഗുലർ സ്പീഡ് ഓഫ് ബി അപ്പൊ ശ്രദ്ധിക്കണം റേഡിയസ് തന്നിട്ടുണ്ട് വെലോസിറ്റി തന്നിട്ടുണ്ട് ടൈം പീരീഡ് തന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ശ്രദ്ധിക്കണം ആംഗുലർ വെലോസിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമുക്ക് എന്ത് മതി ടൈം പീരീഡ് മാത്രം മതി അല്ലെ യൂണിഫോം സർക്കുലർ മോഷൻ ആണ് എങ്കിൽ അവിടെ നമുക്ക് പറയാം ആംഗുലർ സ്പീഡിന്റെ എക്സ്പ്രഷൻ എന്താണ് വി കാൻ സേ ആംഗുലർ സ്പീഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടൂ പൈ ഡിവൈഡ് ബൈ ടൈം പീരീഡ് കാരണം ഇൻ ഫുൾ റൊട്ടേഷൻ ബോഡി കംപ്ലീറ്റ്സ് കംപ്ലീറ്റ്സ് ആംഗുലർ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഓഫ് ടൂ പൈ റേഡിയൻസ് സോ ടൈം പീരീഡ് ടി ആണെങ്കിൽ ടു പൈ ബൈ ടി അപ്പോൾ ഒമേഗ ഇറ്റ് ഡിപ്പെൻസ് ഓൺലി ഓൺ ദ ടൈം പീരീഡ് യു ക്യാൻ ക്ലിയർലി സീ ദാറ്റ് ദി ഒമേഗ ഡിപ്പെൻസ് ഓൺലി ഓൺ ദ ടൈം പീരീഡ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ടൈം പീരീഡ് ഈക്വൽ ആണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അല്ലേ ടി വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടി ടു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് യു ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് ദർ ടൈം പീരീഡ് ഓഫ് റൊട്ടേഷൻ ഇസ് സെയിം ടൈം പീരീഡ് ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ അവിടെ ഒമേഗ ഓൾസോ ഹാസ് ടു ബി ഈക്വൽ ഒമേഗ വൺ ഷുഡ് ബി ഈക്വൽ ടു ഒമേഗ ടു അല്ലേ അവിടെ നമുക്ക് വി എയും വി ബിയുടെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല ആർ എയുടെയും ആർ ബിയുടെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല ഓക്കെ ഒമേഗ വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഒമേഗ ടു ആണെങ്കിൽ വി വൺ ബൈ ആർ വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി ടു ബൈ ആർ ടു ആയിരിക്കും പക്ഷെ അതൊന്നും ചോദിച്ചിട്ടില്ല ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് വോട്ട് വി ബി നാസ്റ്റ് ഇസ് ടു ഫൈൻഡ് ദി ആംഗുലർ സ്പീഡ് റേഷ്യോ ഓഫ്
പിന്നെ ഒരു ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ടൂ തൗസൻഡ് ടെന്നിന് മുകളിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അതിന് മുമ്പുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ സിലബസിൽ ഇല്ലാത്ത അന്നുണ്ടായിരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാകാം അപ്പോൾ കാണുമ്പോൾ ഒരു ഐഡിയയും കിട്ടുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഒരു ഐഡിയയും കിട്ടുന്നില്ല എങ്കിൽ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇപ്പോഴുള്ള സിലബസിൽ ഇല്ലാതാവാൻ ഇല്ലാത്തതാവാനാണ് സാധ്യത കൂടുതൽ അതുകൂടെ ഒന്നും മനസ്സിൽ വെച്ചിരിക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കിനി അടുത്ത ഏതെങ്കിലും ഒരു ടോപ്പിക്കിന് കാണാം താങ്ക് യു ഓൾ ദ